。大家好，欢迎收看《生活小猫山记》。因为现在是特殊时期，我们出门呢都会出示行程码、健康码，但是每次出示这个码呀比较麻烦，特别是针对一些老年朋友。那么今天呢，教大家一招，只需要这样设置一下，一秒出健康码、行程码，赶紧跟视频一起来了解一下吧。平时我们出行的时候都会打开健康码，一般人都会打开支付宝或者是微信，可以看到这个页面有一个健康码，然后它的步骤啊是立即查看，直接领取，相对来说是比较繁琐，特别是年龄大的一些老人呀，更是比较麻烦。今天就和大家说一下，怎么一键将它打开这个健康码。首先可以看到上方有三个点，我们将它打开，然后在下面呀可以看到有一个添加到桌面。如果你第一次添加的时候显示失败，我们可以点击了解详情。打开之后，它会呈现出如何添加到桌面的流程。而且每个手机添加的流程呀，它都是不一样的。大家可以看到自己的手机配对一下，然后选择设置方式。先以华为手机为例，我们打开手机的设置，打开后可以看到有应用，之后点击这个界面的权限管理。进入这个界面之后，点击右面这个权限，往下拉。打开创建桌面快捷方式，这里呀、啊、都是默认关闭的。进入之后，找到支付宝，将支付宝打开，这样我们再重新添加到桌面就会成功了。现在我们试一下添加到桌面，现在已经创建完成。现在呢，我们再打开添加好的这个健康码。打开第一遍之后，以后我们每次打开的时候呀，它都直接呈现健康码，而且只需要一秒就可以打开健康码，是不是非常方便？除了健康码之外，大家还会使用这个行程卡。一般人操作都是在微信打开小程序之后，输入手机验证码，才能一步一步的打开行程码，非常麻烦。其实我们可以在下载的 APP 内输入。通信行程卡，打开之后，我们把它下载下来。下载完成之后，它就会直接在我们的手机桌面上。只需要第一次我们把手机号输入之后，以后每次打开这个行程卡的时候，就直接会显示出来，再也不用一步一步的去操作，而且不用输入验证码了。对于一些老年人来说呀，是非常便捷。如果你家有老人的话，就赶紧给他设置一下吧，这样出行呢，我们都是比较方便的。好了，今天的视频就到这里，一秒打开行程码、健康码的方法，大家学会了吗？看完视频，赶紧分享给朋友和家人，让更多人知道。我们下期再见。